You're watching 34-year-old Israel Keys describe over coffee and a bagel his strategy for hunting and killing innocent people. We did spend a fair amount of time talking about his crimes and his offenses as, as well, and those were those times were definitely um, very chilling to hear him talk about what he's done. He was very meticulous. He was very organized. He was very. He definitely planned everything that he did. He's traveled the country from Alaska to Vermont, looking for people to kill totally at random, and funding his crimes by robbing banks. The FBI has now retraced his steps, a long list of dates and locations since 2001, when they believe he may have killed repeatedly. La storia di Israel Keys inizia a Richmond, nello Utah, dove nasce il 7 gennaio del 1978, in una famiglia mormone numerosa. Israel Keys riceve un'educazione domestica, voluta dai genitori per preservare i valori religiosi della famiglia dalle influenze esterne. La vita in questa piccola comunità, nota anche per essere stata la location del film cult Napoleon Dynamite, contribuisce a forgiare le prime fasi della sua vita. Con il passare del tempo, la famiglia Keys trasloca a nord di Colville, nello stato di Washington, segnando una svolta significativa nella vita di Israel. Nonostante l'apparente tranquillità e la forte impronta religiosa nell'educazione, le circostanze che hanno trasformato Israel nel criminale che sarebbe poi diventato rimangono un mistero avvolto in teorie. Lo stato di Washington, noto per le sue divergenze geografiche e culturali, si estende in una vasta area con due facce distinte. La parte occidentale è familiare a molti, attraverso l'immaginario di Starbucks, flanella, pioggia incessante e foreste lussureggianti. Al contrario, la parte orientale dello stato, con le sue numerose piccole città distanziate tra loro, si avvicina più all'ambiente e alla cultura di stati confinanti come Idaho e Montana. Le Cascade Mountains fungono da barriera naturale, modellando sia il clima sia la distribuzione demografica delle regioni. Ed è proprio in questo contesto geografico e culturale che la famiglia Keys trova la sua nuova dimora a nord di Colville, nell'est di Washington, un ambiente così diverso da Richmond, dove erano precedentemente stabiliti. Qui entrano in contatto con una chiesa denominata L'Arca, successivamente nota come Our Place Fellowship. Questo luogo di culto, noto per i suoi insegnamenti controversi e le sue inclinazioni verso l'israelismo britannico, si posiziona al centro di una comunità che predica la supremazia bianca e sostiene visioni razziste, fomentando sentimenti antisemiti e un forte senso di superiorità etnica. Nonostante l'incertezza sul grado di coinvolgimento dei Keys con l'Arca, si ipotizza che l'atmosfera prevalente di queste dottrine abbia potuto influenzare profondamente la loro mentalità e soprattutto quella di Israel Keys. La crescita all'interno di una comunità che esalta l'ostilità verso altri gruppi etnici e celebra soprattutto la propria identità potrebbe aver contribuito a plasmare una mentalità distorta specialmente in una personalità già incline al narcisismo. La trasformazione di Israel e l'impronta della sua educazione in un ambiente così polarizzato però rimangono ancora oggetto di riflessione e speculazione. Nella comunità di Colville, la famiglia Keys si avvicina alla famiglia Keo, dei vicini di casa, una famiglia che all'epoca sembrava essere innocua, ma che in futuro mostrerà la loro natura oscura. Shavy Keo, che ha soltanto 5 anni in più di Israel Keys, diventa una figura di riferimento per la sua vita. 
Shavy si manifesta come un suprematista bianco violento e un criminale seriale. La sua storia di rapimenti, torture e omicidi, culminati in condanne multiple all'ergastolo in un carcere di massima sicurezza federale, getta un'ombra sinistra sulla natura delle loro interazioni. La traiettoria criminale di Shavy, che include la l'atroce ass- di un trafficante d'armi, di sua moglie e di sua figlia, si svela in dettagli macabri, con i corpi nascosti all'interno di una palude. C'è Micheo, fratello minore di Shavy, sebbene non direttamente coinvolto nell'omicidio di queste tre vittime, si troverà poi mischiato nelle malefatte criminali del fratello. La sua vicinanza a Detta e Israel suggerisce una possibile amicizia e soprattutto una possibile influenza reciproca durante i loro primi anni di vita. La cattura di Shavy Keo nel 1997 a Wilmington, Ohio, si trasforma in un confronto drammatico, una storia con la polizia che coinvolge anche il fratello Cheney. Questo incidente, documentato in video diffusi poi su YouTube e trasmesso in vari programmi televisivi, fornisce una testimonianza visiva degli eventi che hanno segnato la conclusione della loro saga criminale. Shay Vikeo, condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale, mantiene fermi i suoi credi suprematisti bianchi, nonostante l'atroce lista di crimini che gli vengono attribuiti. Tra questi, l'accusa di aver orchestrato il bombardamento di un municipio a Spokane, Washington, e aver pianificato l'assassinio di un rivale in amore. In un'evoluzione familiare dalle inclinazioni criminali, Cheney, il fratello minore di Shavy, insieme al loro padre Kirby, viene arrestato in Arizona. Tutti questi eventi infatti riflettono l'ambiente e le influenze ideologiche radicate nella comunità dell'Arca, una setta iperreligiosa con cui la famiglia Keys era associata. Israel Keys, ad un certo punto della sua vita, abbandona tutti gli insegnamenti religiosi, ma nonostante questo porta con sé l'eredità di un'infanzia immersa in queste convinzioni estremiste. La sua personalità evolve mostrando tratti di narcisismo, intelligenza, metodicità e un'inclinazione per la violenza, elementi che lo definiscono nel suo percorso criminale. Con il passare degli anni rivela di aver tornato animali per divertimento, un segno precoce dei suoi profondi disturbi emotivi e psicologici. A questo punto devo interrompere di pochissimo la storia di Israel per introdurvi quella della piccola Julie Harris, una ragazzina di 12 anni, doppiamente amputata, campionessa delle Special Olympics, residente nei pressi di Colville, la stessa piccola città dove risiede la famiglia Keys. La sua misteriosa scomparsa avviene nel 1996, scomparsa che in un primo tempo viene interpretata come una fuga di casa, ma che prende una svolta macabra quando le sue protesi, alle gambe, vengono trovate vicino ad un fiume, suggerendo un tragico destino di omicidio. Sebbene il fidanzato della madre di Julie emerga in un primo tempo come sospettato principale, l'ombra dei legami con Israel Keys e il suo contesto non può essere ignorata. Questo episodio infatti coincide con il periodo in cui Keys raggiunge la maggiore età e abbandona Colville, lasciando dietro di sé un retaggio di dubbi e sospetti intorno alla sua figura. Parallelamente alla scomparsa di Julie, Israel Keys, la cui inclinazione per la violenza si manifesta indistintamente nel tempo, sviluppa una fascinazione per i racconti di serial killer, idolatrando Ted Bundy per la sua spietatezza e il piacere nel causare sofferenza. L'origine esatta di questa ossessione resta indefinita, ma indubbiamente orienta Israel Keys a forgiare il suo modus operandi criminale. All'età di 17 anni Israel fa una mossa significativa, trasferendosi verso est, forse in solitaria o con alcuni membri della famiglia, stabilendosi temporaneamente nello stato di New York intorno al 1997, ovvero un anno dopo la scomparsa di Julie. 
Successivamente si scoprirà che aveva acquistato un grande terreno vicino a Constable, New York, sebbene i dettagli di questo acquisto rimangono ancora avvolti nel mistero. Ma continuiamo con il suo percorso di vita. Ora Israel ha 18 anni e cambia nuovamente scenario, dirigendosi verso il Pacifico nord-occidentale e stabilendosi vicino a Maupin, Oregon. Questa località si trova a circa due ore di distanza da Portland. Nell'estate tra il 1997 e il 1998, un gruppo di adolescenti stava facendo inner tubbing lungo il fiume Deschutes. Questa attività era molto frequente tra gli adolescenti, soprattutto in quell'area in cui la temperatura in estate superava facilmente i 35 gradi. Ma per un'adolescente sconosciuta, questa giornata sarebbe diventata un incubo. Nel tardo pomeriggio, o nelle prime ore della sera, sempre in una giornata di fine estate, Israel Keys individua questi adolescenti e li sorveglia. Ha aspettato pazientemente che uno degli adolescenti, una ragazza di età compresa tra i 14 e i 18 anni, si separasse dal resto del gruppo. Secondo la sua successiva testimonianza, Israel rapì questa ragazza solitaria e la condusse lontano dal resto del gruppo. Lì l'avrebbe aggredita sessualmente prima di lasciarla andare e fuggire. L'identità di questa ragazza non è mai stata trovata, poiché non si è mai presentata dalla polizia per denunciare il fatto. Nessuno sa se questa storia fosse reale o inventata dalla mente malata di Israel Kisa. Ma secondo i suoi dire, questo sarebbe stato il primo crimine che avrebbe commesso. Poco dopo questo fatto, vero o meno, Israel Kiss si arruola nell'esercito degli Stati Uniti dopo la sua permanenza in Oregon. Durante il servizio militare acquisisce il grado di specialista e viene assegnato a tre diverse località. Fort Hood, in Texas, un'ubicazione non specificata in Egitto, e infine Fort Lewis, nella parte occidentale di Washington, vicino a Tacoma, un'area densamente popolata nei pressi di Seattle. La maggior parte del suo tempo in servizio lo trascorre a Fort Lewis, distinguendosi poiché era una delle persone più discrete di tutti. A differenza del suo idolo, ovvero Ted Bundy, Israel Keys preferisce restare nell'ombra, rifiutando qualsiasi associazione tra il suo nome e i crimini che in seguito commetterà. Nonostante le sue eccessive confessioni di numerose malefatte commesse dopo aver lasciato l'esercito con onore nel 2001, Israel rimane reticente sui suoi atti durante il servizio militare, negando di aver commesso qualsiasi crimine in quel periodo. Dopo essere stato congedato nell'esercito nel 2001, si stabilisce a Nia Bay, una remota comunità di pescatori all'estremo nord-ovest dello stato di Washington, confinante con l'isola di Vancouver, che marca il limite tra gli Stati Uniti e il Canada. In questo posto, con circa 800 abitanti, dominata da una popolazione nativa americana, Israel diventa un elemento attivo e apparentemente integrato. Ania Bay si immerge nelle attività locali, assumendo ruoli vari come paesaggista, operaio edile e tuttofare, lavorando per la tribù Maka. La sua presenza non suscita sospetti tra i residenti, che lo vedono più che altro come una figura affidabile e dotata di senso dell'umorismo, apprezzandolo come un membro produttivo della comunità. Durante il suo soggiorno a Nia Bay, Israel ha una relazione amorosa con una ragazza e poco dopo diventa padre di una bambina. Ma questo suo nuovo ruolo paterno non lo distoglie dalla traiettoria criminale, anche se ovviamente influisce sulla sua selezione delle vittime, evitando di scegliere dei bambini. Nonostante la sua vita apparentemente normale, Keys inizia il suo vero e proprio percorso criminale e l'FBI colloca il suo primo omicidio tra luglio e ottobre del 2001, senza però identificare chiaramente vittima o luogo. Israel Kisi infatti confesserà di aver commesso il suo primo omicidio nella seconda metà del 2001, inaugurando un periodo in cui si trasforma in un delinquente seriale, 
caratterizzato da azioni sempre più calcolate e meticolose. Durante gli anni compresi tra il 2001 e il 2005, Israel Keys rivela di aver ucciso una coppia nello stato di Washington, mantenendo però un riservo totale sui dettagli, lasciando indefinita la natura della loro relazione. Le informazioni anche in questo caso scarseggiano e gli investigatori si dibattono nell'incertezza, non essendo chiaro se le vittime fossero del posto o fossero state portate lì da un'altra località. L'unica pista suggerita da Israel Keys riguarda il luogo della sepoltura delle vittime, indicato vagamente come una valle vicina o adiacente. Gli investigatori suppongono che abbia usato il veicolo della coppia per allontanarli dal luogo dell'omicidio, cercando di rendere così impossibile il ritrovamento dei corpi. Quando in futuro verrà arrestato, Israel Kiss descriverà il suo approccio predatorio durante gli interrogatori con gli investigatori, dicendo di preferire luoghi come parchi pubblici, campeggi e sentieri escursionistici, dove le persone potevano passare inosservate o scomparire. Ad oggi non si sa con certezza se l'omicidio della coppia fosse stata premeditata o se la coppia fosse stata semplicemente vittima casuale di un incontro fatale all'aperto con Israel. Durante il biennio 2005-2006, Israel estende la sua serie di crimini, perpetrando due omicidi che non sembrano collegati tra di loro. Nonostante il fatto che avesse poi confessato agli investigatori tali atti, Israel non rivela dettagli che possono aiutare a identificare le vittime, mantenendo sempre questa specie di velo di mistero sulle sue azioni. Le circostanze specifiche sul come Israel avesse selezionato o incontrato queste vittime rimangono ignote. Durante le sue confessioni dirà di aver utilizzato la sua barca per occultare i corpi, specificando solo in un caso la localizzazione esatta. I resti della sua vittima erano stati sommersi nelle profondità di Crescent Lake, un'area vicina al Parco Nazionale Olimpico e non lontana dalla sua abitazione a Nia Bay. Israel indica che i corpi potrebbero essere stati gettati nelle zone più profonde del lago, anche se nessuno ha mai ritrovato nulla in quelle zone. Nel marzo del 2007, Israel Kiss compie un altro spostamento, lasciando alle spalle la comunità di Nia Bay e dirigendosi verso l'Alaska. Le motivazioni dietro questo trasferimento rimangono oscure, ma Israel prende la strada verso nord lungo l'autostrada Alaska Canadian. Durante il viaggio effettua diverse soste in città lungo il percorso, tra cui alcune nella Columbia Britannica e nello Yukon. Anche se non conosciamo i dettagli di queste tappe, sappiamo che Israel era abile nel trarre vantaggio dalle opportunità che si presentavano, quindi potrebbe aver approfittato di queste pause per esplorare o pianificare i crimini. Il 9 marzo, dopo più di una settimana di viaggio, Israel raggiunge Anchorage, dove comincia a stabilirsi e crearsi una nuova vita. Qui fonda la sua attività, la Keys Construction, sfruttando le sue abilità imprenditoriali per integrarsi nella comunità e apparire come un cittadino rispettabile nella sua nuova casa. Nel periodo compreso tra ottobre e novembre del 2008, Israel intraprende una serie di viaggi della sua residenza in Alaska verso varie destinazioni degli Stati Uniti, tra cui il Nord Dakota, l'Arizona e lo Stato di Washington. I dettagli precisi di questi spostamenti sono scarsi e rimangono in gran parte sconosciuti agli investigatori. Il giorno di Halloween del 31 ottobre del 2008, Israel Keys noleggiò un'auto a Seattle, una PT Cruiser, ma non si conosce la destinazione precisa dei suoi spostamenti con questo veicolo. Tuttavia, il 2 novembre, tre giorni dopo aver noleggiato l'auto, Israel partì dall'aeroporto di SeaTac, dirigendosi verso Boston, dove avrebbe trascorso un totale di tre giorni. Quello che Israel ha fatto durante il suo soggiorno a Boston ad oggi rimane un mistero. 
Ma è proprio durante questo periodo che la natura meticolosa di Israel inizia a manifestarsi in modo evidente. Come sottolineato dagli investigatori, Israel era un pianificatore metodico, in grado di progettare le sue azioni con mesi e anni di anticipo. L'uomo avrebbe preso di mira una vittima futura senza apparente motivo, pianificando quindi i suoi attacchi con notevole anticipo. Durante questo famoso viaggio verso est, è probabile che Israel abbia iniziato a sperimentare ciò che in seguito sarebbero stati noti a tutti come i suoi kit omicidi. Questi kit contenevano armi, denaro, strumenti e altri oggetti necessari per l'uccisione delle vittime e lo smaltimento dei loro corpi. Keys avrebbe sepolto questi kit omicidi in varie località degli Stati Uniti, località scelte apparentemente in modo casuale e vicine alle sue future vittime. L'uomo non avrebbe mai scritto da nessuna parte la localizzazione precisa di questi kit, memorizzando soltanto mentalmente la loro posizione per poi recuperarli in seguito per commettere il suo crimine. Il 5 novembre, tre giorni dopo il suo soggiorno a Boston, Israel Kisa ritorna a Seattle e poi continua il suo viaggio verso Anchorage. È plausibile che durante questo breve viaggio senza uno scopo chiaro, Israel abbia cominciato a pianificare dei futuri omicidi con anni di anticipo e che abbia quindi cominciato a seppellire uno o più kit omicidi. A circa 35 anni, Israel Kise era un uomo scapolo e che aveva abbandonato deliberatamente la religione che aveva forgiato la sua vita percorrendo un oscuro sentiero filosofico, seguendo le orme del suo idolo Ted Bundy. Come Ted Bundy, anche Israel Keys iniziò a cadere nell'abuso di alcol e a frequentare delle prostitute. Dietro la maschera di un uomo apparentemente normale, si celava una figura complessa e disturbata. Da un lato Israel era un padre amorevole, impegnato sul suo lavoro quotidiano ed era un veterano stimato dall'esercito statunitense, con un passato familiare radicato nella religione che avrebbe potuto contribuire a mantenere una facciata di normalità. Ma dietro questa apparenza ordinaria si nascondeva un individuo distrutto e privo di empatia. Israel non credeva in un potere superiore abusava di alcol e frequentava donne che probabilmente disprezzava, trovando piacere nel causare dolore agli altri. Ed è proprio per questo motivo che non voleva fare come Ted Bundy, consapevole delle conseguenze dei suoi atti. Israel quindi iniziò a pensare a come poter infliggere sofferenza agli altri per il suo proprio divertimento, senza dover poi affrontare le conseguenze delle sue azioni sognava di coinvolgersi in scontri violenti con le forze dell'ordine ma allo stesso tempo desiderava che i suoi cari non scoprissero mai la verità su di lui e è da questo punto che vi introduco un nuovo personaggio Debra Feldman una donna di circa 50 anni che in quel momento si trovava in uno stato di totale disperazione consumata dalle droghe Debra era dipendente da varie sostanze stupefacenti, tra cui eroina e cocaina. Nonostante gli sforzi del figlio adulto, Matthew, la situazione non sembrava migliorare per la donna. La vita di Debra aveva preso una brutta piega dopo aver perso la custodia di suo figlio. Da quel momento la sua esistenza era precipitata sempre più in basso. Anche quando si allontanò da tutti coloro che le stavano attorno, continuava a rivolgersi a Matthew per chiedere aiuto finanziario, senza successo. Nell'ultimo incontro tra madre e figlio, Debra aveva implorato al figlio Matthew di dargli i 400 dollari che il ragazzo si era appena guadagnato lavorando in un fast food. Lo aveva minacciato di suicidarsi se non avesse ottenuto quei soldi, ma Matthew inizialmente aveva rifiutato. Per mostrare al figlio che non stava scherzando, ad un certo punto prende un coltello dalla sua tasca e la mette accanto a lui sul tavolo. 
pochi minuti dopo confessa al figlio perché voleva quei soldi dicendo che non aveva pagato l'affitto e che quindi rischiava lo sfratto il figlio Matthew alla fine cede alla richiesta della madre dandole i soldi pochi giorni dopo questo episodio Debra J. Feldman residente nel New Jersey scompare nel nulla dopo la sua scomparsa la famiglia ha scoperto che la donna si prostituiva di tanto in tanto per poter guadagnare dei soldi il suo destino e il luogo in cui si trova ad oggi sono sconosciuti ma per Matthew e la sua famiglia la madre non è mai stata dimenticata solo in seguito l'FBI associerà la scomparsa di Debra Feldman a Israel Keys secondo le indagini future Israel avrebbe incontrato la donna e l'avrebbe accompagnata fino a New York dove poi sarebbe stata uccisa e sepolta anche se ovviamente non è mai stato confermato che il suo corpo sia stato sepolto nel terreno vicino a Constable dove Israel tra l'altro possedeva una proprietà le autorità ritengono che ci sia una forte probabilità che la donna sia sepolta nelle vicinanze, collegando effettivamente la sua scomparsa alle azioni di Israel. Quando Israel verrà interrogato in futuro, gli vengono mostrate le foto di numerose persone scomparse negli anni in vari stati, sperando che l'uomo confessasse i loro crimini. Mentre Israel guardava le foto, facendo un cenno del capo negando di essere il responsabile delle loro scomparse ad un certo punto il suo atteggiamento cambia quando gli viene mostrata l'immagine di Debra Feldman e lì l'uomo avrebbe detto non sono pronto a parlare di lei si sa però che pochissimi giorni dopo la scomparsa di Debra Feldman Israel aveva ampliato il suo raggio d'azione criminale infatti un giorno travestito con baffi finti un pizzetto, occhiali da sole e una giacca card hard con cappuccio ha varcato la soglia di una banca locale impugnando una pistola d'argento chiedendo del denaro L'uomo riesce ad ottenere una somma non specificata di denaro e nonostante la sua foto fosse stata trasmessa dai notiziari locali e le strade di Tupper Lake fossero state bloccate, Israel non è stato né arrestato né identificato in quel momento. Infatti si era nascosto in un campeggio locale fino a quando le acque non si erano calmate per poi fuggire indisturbato. In seguito si scoprirà che questa rapina era soltanto una delle numerose commesse da Israel utilizzate per finanziare i suoi propri spostamenti in tutti gli Stati Uniti. I dettagli su come poi tornò ad Anchorage sono scarsi ma è probabile che guidò di notte per l'intero tragitto pagando in contanti per non lasciare tracce del suo percorso. Nel luglio del 2010 Israel volò da Anchorage a Sacramento, in California, per poi spostarsi ad Auburn, dove noleggiò una Ford Focus nera e percorse circa 300 km nei giorni successivi. Le sue attività in California rimangono avvolte nel mistero, ma è possibile che durante quel periodo abbia seppellito uno dei suoi kit omicidi o addirittura commesso un crimine. Poi, Nell'aprile o maggio del 2011 si recò in un parco vicino a Point Warrodoff, vicino alla sua città natale di Anchorage, armato di un fucile, con l'intento di attaccare una coppia che aveva notato nel parcheggio. Tuttavia, la presenza di un agente di polizia lo fece desistere e l'episodio si concluse senza incidenti. Poco dopo si avventura in un sentiero con l'intenzione di rapire qualcuno, preparandosi con un kit del delitto improvvisato, contenente tra le altre cose molte bottiglie di detersivo per tubature e una pala. Nonostante tutti i suoi sforzi, entrambi gli attacchi non ebbero successo. Il 2 giugno 2011, Israel partì da Anchorage e volò fino a Chicago, dirigendosi verso est. Noleggiò un'auto all'aeroporto di Chicago e si diresse verso Essex, nel Vermont. 
Durante il viaggio rimosse la batteria del suo cellulare per non lasciare tracce e pagò tutte le spese in contanti. Soldi che provenivano dai risparmi del suo lavoro e soprattutto dalle rapine. Anni prima, durante uno dei suoi viaggi verso est, aveva seppellito uno dei suoi kit del delitto nei boschi vicino alla casa di Bill e Lorraine Courier, una coppia di anziani rispettata e amata nella zona. Quando un giorno entrambi non si presentarono al lavoro, gli amici preoccupati chiamarono la polizia. Quello che in realtà era successo è che la sera precedente, ovvero l'8 giugno, Israel Keys fece irruzione all'interno della casa di Bill e Lorraine Courier, sorprendendoli e legandoli entrambi prima di rapirli con il proprio veicolo. L'uomo portò la coppia anziana terrorizzata all'interno di una casa abbandonata nelle vicinanze. Là segregò Bill nel seminterrato, mentre teneva Lorraine al piano di sopra, infliggendo le violenze sessuali con l'unico scopo di farla soffrire. Nel tentativo di liberarsi per salvare la moglie, Bill iniziò a lottare al piano di sotto. Preparato ovviamente a tale eventualità, Israel utilizzò il kit del delitto precedentemente sepolto. Sparò e uccise Bill Courier e poco dopo strangolò a morte la moglie Lorraine. Subito dopo trascina i loro corpi nel seminterrato della casa abbandonata, coprendoli con dei sacchi della spazzatura e versando del Drain O per accelerarne la decomposizione. Dopodiché nascosi i corpi sotto i detriti per mascherare la loro presenza e se ne andò silenziosamente. Nonostante questo, i corpi di Bill e Lorraine Courier non furono mai ritrovati. La casa abbandonata dove era stato commesso il crimine, infatti, era stata demolita poco tempo dopo. I lavoratori che erano stati incaricati per demolire la casa notarono comunque un odore di decomposizione nel seminterrato, ma pensarono che fosse dovuto a precedenti inquilini cacciatori, dato che la caccia era una cosa molto comune in quella zona. I detriti e i resti della casa vennero poi trasportati in una discarica locale, mentre l'unica testimonianza dell'assassinio di Bill e Lorraine Courier proviene dalle parole di un riconosciuto psicopatico. Una settimana dopo questo doppio omicidio, Israel Kids viaggiò lungo la costa orientale prima di fare ritorno a Chicago. Qui restituì l'auto a noleggio usata per percorrere migliaia di chilometri per poi prendere un volo diretto a San Francisco. Il soggiorno nella Bay Area fu breve, durò soltanto una notte, prima di far ritorno ad Anchorage, il 16 giugno. A quel punto, con l'assassinio di Bill e Lorraine Courier, il conto delle vittime attribuibili a Israel Keys saliva a due, mentre la terza vittima era ancora in attesa. Israel comincia a gustare il sapore del sangue. Meno di un anno dopo compie il suo atto più noto, deviando dal suo modus operandi per colpire vicino a casa. Samantha Koenig, una giovane donna di 18 anni con un futuro davanti a sé, lavorava come barista in un locale. Era il primo febbraio, una serata tranquilla, e le telecamere di sicurezza filmarono Samantha al lavoro, diligentemente intenta a pulire e a organizzare cose, dato il lento afflusso di clienti. Un uomo mascherato ad un certo punto si avvicina al bancone, chiedendo a Samantha di preparargli un caffè. Mentre la ragazza glielo preparava, l'uomo estrasse una pistola, ordinandole di consegnargli tutto il denaro. Dopodiché la legò e la condusse fuori dal bar. Durante il tragitto verso il suo camion, Samantha cercò disperatamente di fuggire. Tuttavia Israel la raggiunse e minacciandola con la pistola puntata alla testa, le ordinò di seguire le sue istruzioni, avvertendola che se avesse tentato ancora una volta la fuga, avrebbe fatto uso delle sue munizioni silenziose per ucciderla. Israel, dopo aver messo Samantha all'interno del suo camion, torna all'interno del locale per prendere il cellulare della ragazza. 
l'uomo considerava quel telefono fondamentale per il suo piano, poiché lo utilizzò per inviare due sms, uno al suo capo e l'altro al suo ragazzo. Nel messaggio, Israel spiegava che Samantha aveva avuto una giornata difficile al lavoro e che aveva bisogno di assentarsi per qualche giorno. Prima di andarsene, ha rimosso la batteria del telefono per evitare che la polizia risalisse a lui. Anche se avrebbe potuto avere a disposizione molti soldi, Israel chiede la carta di debito di Samantha Koenig, ma la ragazza dice che non ce l'aveva con sé e che si trova all'interno dell'auto del suo ragazzo. Israel ha quindi deciso di accompagnarla fino a casa sua, dove l'ha rinchiusa in un capannone all'aperto, alzando il volume della radio per coprire le sue grida e impedire che fossero udite dai vicini di casa. L'uomo ha minacciato più volte Samantha, cercando di ottenere informazioni sulla sua carta di debito e soprattutto il PIN del conto. Dopo aver ottenuto le informazioni necessarie, Israel è partito per recuperare la carta di debito. L'auto condivisa da Samantha Coining e il suo ragazzo era parcheggiata fuori casa e Israel ha cercato di sfondare la porta per entrarci. Questo fatto, o l'SMS stesso precedentemente inviato, avevano allertato il ragazzo di Samantha, che era uscito per affrontare l'uomo sconosciuto. Tra i due scoppia una breve collutazione, durante la quale Israel è riuscita a malapena a scappare. Poco dopo il ragazzo è rientrato in casa per chiedere aiuto, dando comunque a Israel il tempo di prendere la carta della ragazza e fuggire, segnando così il destino di Samantha Koenig. Durante il tragitto verso casa, Israel ha cercato di utilizzare la carta di debito della ragazza e ha verificato che questa funzionasse. In effetti, Samantha gli aveva dato il codice PIN esatto. L'uomo ha prelevato il denaro dal conto di Samantha e poi è tornato a casa. Lì la aggredisce sessualmente e dopo la soffoca. Pochi giorni dopo essere stata rapita, Samantha era già morta, ma per i suoi familiari, i suoi amici, i suoi cari, sarebbero passati mesi prima che questi scoprissero la verità. La mattina del giorno successivo a questo delitto, ovvero il 2 febbraio, Israel si mette in viaggio per New Orleans, lasciando Samantha Coining nella rimessa del suo cortile, convinto che nessuno avrebbe scoperto il suo corpo durante la sua assenza. Israel in effetti aveva prenotato in anticipo una crociera che partiva da New Orleans e che lo avrebbe condotto fuori dagli Stati Uniti per le due settimane successive. Questo tipo di vacanza sembrava essere una pratica comune per lui, un modo non solo per spendere i soldi delle vittime che aveva ucciso, ma anche per allontanarsi temporaneamente dall'ambiente in cui aveva commesso il crimine. Nel frattempo, la famiglia e gli amici di Samantha Coining erano disperatamente alla ricerca di notizie su di lei. I due sms ricevuti, seguiti dall'incidente con l'intruso che aveva rubato la carta di Samantha, erano le uniche informazioni di cui disponevano. La loro angoscia persiste fino al 17 febbraio. Quel giorno, il fidanzato di Samantha riceve un sms dal suo telefono, informandolo su una richiesta di riscatto e di un incontro in un parco vicino. Questa famosa richiesta di riscatto, scoperta poi dalla polizia di Anchorage dietro un volantino in cui vi era l'immagine di un cane smarrito, chiedeva 30.000 dollari per il ritorno a casa sano e salvo di Samantha. Accanto a questa richiesta c'era una foto di Samantha, che era stata scattata soltanto un giorno prima. In questa foto la ragazza sembrava viva, ma le sue palpebre erano state cucite per farla sembrare tale, e Israel le aveva messo sotto il braccio il giornale vecchio di quattro giorni per cercare di rendere questa foto la più reale possibile. Convinto quindi che sua figlia fosse ancora viva, James Coining, ovvero il padre di Samantha, inizia una raccolta fondi per raccogliere i soldi per pagare il riscatto. La comunità rispose con generosità, depositando il denaro sul conto di Samantha, conto a cui Israel Keys aveva ancora accesso. Ma adesso voi sapete che Samantha Coining 
quando quella foto era stata scattata, era già morta da quasi due settimane e Israel a quel punto era deciso a sbarazzarsi di tutte le prove. Fu soltanto in quel momento che l'uomo smembrò il suo corpo e lo portò al lago ghiacciato di Matanuska, dove fece dei buchi sulla superficie ghiacciata per seppellire i suoi resti, pezzo dopo pezzo. Fortunatamente, questo sarebbe stato l'ultimo atto criminale violento commesso da Israel Keys. La polizia inizia a fare delle indagini sui prelievi che erano stati effettuati dal conto bancario di Samantha Coining in vari sportelli bancomat di varie località, tra cui Anchorage, Arizona, Texas e New Mexico. L'FBI, che a quel punto ha iniziato a lavorare insieme ai Texas Ranger, scoprono che la persona che faceva quei prelievi guidava una Ford Focus bianca. Dopo un incontro casuale avvenuto con due agenti della polizia stradale del Texas, Israel Keys è stato identificato come la persona ricercata nel caso di Samantha Coining e poco dopo viene fermato e arrestato. Gli agenti di pattuglia probabilmente in quel momento non sospettano di avere a che fare con uno dei serial killer più metodici dei nostri tempi, ma sono abili abbastanza dal tenere sotto controllo Israel Keys mentre frugano all'interno della sua auto. Ed è proprio lì, nel bagagliaio, che ritrovano il cellulare di Samantha Coining, insieme alla sua carta e al suo portafoglio. In quel momento Israel Keys viene arrestato dalla polizia per aver rapito e ucciso Samantha Coining, ma in quel momento la polizia non aveva ancora capito la rete intricata e misteriosa in cui Israel Keys era realmente coinvolto. Dietro le sbarre Israel confessa agli investigatori federali di essere anche responsabile della misteriosa scomparsa dei coniugi Bill e Lorraine Courier, scomparsa avvenuta circa un anno prima. Durante il periodo di detenzione Israel Keys ammette una serie di crimini, inclusi l'incendio doloso di una casa in Texas il 16 febbraio, un giorno prima del suo ritorno ad Anchorage per richiedere il riscatto di Samantha Coining. L'uomo, tra le altre cose, confessa anche molte rapine in banca nella stessa città texana e anche altre nello stato di New York, rapine per le quali non si era mai identificato un colpevole. Israel Keys rivelerà di aver ucciso circa 8 persone in tutta la sua vita, ma molti ritengono che questa sia soltanto una parte minima dei suoi crimini e che in realtà avesse ucciso molto di più. Dati i suoi molteplici viaggi attraverso gli Stati Uniti e all'estero, molti sospettano che possa essere coinvolto in numerose sparizioni. Tra le altre cose, dirà anche di aver commesso un omicidio il cui corpo era già stato ritrovato dalla polizia, dicendo che in quel caso si era trattato soltanto di un incidente. Tuttavia, senza confessioni precise, individuare esattamente di quale vittima ritrovata stava parlando risultava impossibile per gli investigatori e forse era proprio quello che voleva Israel Keys. Ed è in quel momento che rivela anche di aver sepolto i suoi famosi kit omicidi in tutto il paese, alcuni dei quali erano anche già stati scoperti dall'FBI, ma molti altri ad oggi rimangono nascosti. Nonostante i mesi e i mesi trascorsi ad interrogare Israel Keys, l'FBI in realtà ottiene pochissime informazioni da lui. Il 2 dicembre 2012, pochi mesi dopo l'arresto per l'omicidio di Samantha Coining, Israel Keys si suicida. Porta così con sé i suoi segreti nella tomba, lasciando dietro di sé una lettera di addio macchiata di sangue. La sua mente acuta e metodica ha orchestrato azioni così nefaste e malvagie che probabilmente non riusciremo mai a ricostruire appieno e che forse non scopriremo mai. Dopo la sua morte, l'FBI ha fatto appello al pubblico, cercando disperatamente chiunque avesse informazioni che potessero colmare le lacune delle loro indagini, ma senza successo. Sono state pubblicate inoltre alcuni interrogatori di Israel Keys, ma in gran parte di esse si ha soltanto il suo rifiuto di collaborare e il suo tentativo di ostacolare le indagini. Keys si è sempre rifiutato di rivelare molti dettagli dei suoi crimini, 
lasciando l'FBI nell'oscurità sul destino delle sue vittime e persino sull'identità di molte di esse. Nonostante l'orrore dei suoi atti, la famiglia di Israel Keys ha comunque voluto celebrare un funerale per lui nel freddo dicembre del 2012, condannandolo al tormento eterno. A differenza delle sue vittime, almeno la famiglia di Israel conosce il suo destino finale. L'uomo lascia dietro di sé una figlia, la cui vita sarà inevitabilmente segnata dal peso del suo nome. Nonostante tutte le congetture, ad oggi questo è tutto quello che sappiamo su Israel Keys e le sue vittime, vittime i cui nomi non verranno probabilmente mai ritrovati. E questo è tutto per il video di oggi, miei cari freaks. Fatemi sapere se conoscevate il caso di Israel Keys e soprattutto che cosa ne pensate di questo losco individuo. Come sempre vi ringrazio per aver guardato il video, vi invito ad iscrivervi al canale se avete voglia e qualora non l'aveste ancora fatto e a mettere un piccolo mi piace. E vi dico alla prossima! Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage. Tra di loro potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino. Buona vita!